அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் ஒஹுவலியுஸ்ஸாலஹீன் வசலாத்து வசலாம் அலா ஷரஃபில் முர்சலீன் சையதினா முஹம்மது பின் அப்துல்லா வலா அலிஹி வசஹபிஹி ஒமன் தபி அஹூபி ஹசானின் இலா யோமித்தீன் அபிக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹூ சீரா நபி வரலாற்று தொடரில் அதனுடைய ஐம்பத்தி ஏழாவது பாடத்தில் இன்றைக்கு நாங்கள் சந்திக்கிறோம் கடைசியாக நடந்த இந்த சீரா பாடத்தில் அரும ரசூ சல்லா அலி செல்லம் அவங்கட முழஜிசாக்கள் அற்புதங்கள் என்ற தலைப்பில் அவங்கட அற்புதங்களை பற்றி நாங்கள் சில விஷயங்களை பார்த்தோம் அற்புதங்கள்னா என்ன அந்த நபிகளாருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரதானமான அற்புதம் என்ன அதனுடன் அவங்கட கையில் நடந்த அவங்க நடத்தி காட்டிய வேறு சில அற்புதங்கள் என்று சிலதை நாங்கள் பார்த்தோம் அதில் நாங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்ன அந்த நேரத்தில் அந்த அற்புதங்கள் என்பது பலது ரசூ சலதான சிலம் அவங்களுக்கு நடந்திருக்குது நிச்சயமாக உறுதியாக ஆதாரபூர்வமான அறிவிப்புகளில் வந்திருக்குது சிலது குர்ஆன்லேயே கூட சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆனால் அந்த அற்புதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டு மக்கள் மத்தியில் சொல்லப்படுற எல்லாமே சகிஹானது அல்ல ஆதாரபூர்வமானது அல்ல எனவே அதில் ஆதாரபூர்வமானதை நாங்கள் நம்புவோம் ஆதாரபூர்வமானது அல்லாததை அப்படி நிரூபணம் ஆதா ஆகாததுகளை நாங்கள் நம்ப வேண்டிய கட்டாயம் ஒன்று எங்களுக்கு இல்லை ஏன்னா சில அற்புதங்கள் சொல்லப்படுது ஆனால் அது ஆதாரபூர்வமானது அல்ல அப்படி உள்ளதில் உள்ள இதான் இந்த பிரபலமான ரெண்டு சம்பவங்கள் இருக்குது நபிகளாருக்கு நடந்த அற்புதங்கள் என்று சொல்லுவாங்க ஒன்று ஒரு சஹாபியுடைய கண் கலண்டு அப்படியே தொங்கினுச்சு அவர் வந்து ரசூ சலதா அலி சலம் அவங்கள்ட முறையிட்டார் அந்த நேரம் ரசூ சலதா அலி சலம் அவங்க அவர்கிட்ட கண்ணை அப்படியே எடுத்து வச்சு தடாவி விட்டாங்க அந்த கண் அப்படியே நல்ல குணமாகிச்சு அப்படின்ட்டு சொல்கிற அந்த சம்பவம் அது ஆதாரபூர்வமானது அல்ல அது பலகீனமானது அறிவிப்பாளர் வரிசையில் இருக்கிற பிரச்சனையின் காரணமாக அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு பிரபலமான சம்பவம் சொல்லுவாங்க பதிரு யுத்தத்தில் நடந்ததாக முக்காஷா ரதி அல்லாஹு அன்பு அவங்க ஒரு கட்டத்தில் அவங்கட வாழ் உடஞ்சி கஷ்டப்படு கொலை ரசூ சல்லாசனம் அவங்க ஒரு கம்பொண்டு எடுத்து கொடுத்ததாக அந்த கம்பு அவங்க அப்படியே உசுப்பக்கொலை வாழாக மாறியதாக அதுவும் ஆதாரபூர்வமானது அல்ல ஹதீஸ்ன்னு வந்திருக்கு தான் அந்த ஹதீஸ் சகிஹான ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் அல்ல எனவே இப்படியும் இருக்குதுங்கிறத நாங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் அடுத்ததாக நான் கடைசியாக பார்த்தது மொஜிசாத்து நபி ரசூசலா அசனம் அவங்கட அற்புதங்கள் அவங்க நபி என்பதை நிரூபிக்கிறதுக்கு அவங்க செஞ்சு காட்டின செய்திகள் இன்னும் ஒரு தலைப்பு இருக்குது ரசூ சலதா அலுசலம் அவங்கட விஷயத்தில் அந்த ஹசா இசு நபி அல்லது ஹுசூசியாத்து நபி சல்லா அலி வல்லம் அப்படி ஒரு தலைப்பில் பேசுவாங்க அது ஒரு பெரிய பட்டியல் அதாவது நபிகளார் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரத்யேகமான விசேஷமான சில விஷயங்கள் அது ரசூ சல்லா அலிசலம் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படி இருக்கிறது அதில் சட்டங்களும் இருக்குது சில சட்டங்களும் இருக்குது எங்களுக்கு இல்லாத சட்டம் அந்த நபிக்கு எங்களுக்கு கூடாதுன்றது அவங்களுக்கு கூடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் பலதும் இருக்குது இன்னும் சிலது இருக்கிறது சட்டங்களோட சம்மந்தப்பட்டது அல்ல அந்த நபிக்கு அல்லாஹு தாலா விசேஷமாக கொடுத்த அந்தஸ்துகள் அல்லது சிறப்புகள் அல்லது மகிமைகள் கண்ணியங்கள் மாதிரி இந்த ஹசாயிசு நபி என்கிற ரசூ சலதா அலிஸ்லம் அவங்களுக்கான பிரத்யேகமான விசேஷமான அவங்களுக்கே உரிய அம்சங்கள் என்று இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தில் இது ஒரு பெரிய பட்டியல் அதை பல வகையாக பிரிக்கிறாங்களும் கூட உளமாக்கல் அதில் சிலது இருக்குது இந்த உம்மத்தில் இந்த உம்மத்துக்கு அல்லாமல் நபிகளாருக்கு மட்டும் உள்ளது என்று உள்ளது இந்த உம்மத்தில் வேறு யாருக்கும் இல்லை அதாவது எங்கள் உங்கள மாதிரி ஆக்களுக்கு இல்லை அது நாயகத்துக்கு அவங்களுக்கு மாத்திரம் என்று இருக்கிறது இன்னும் ஒரு பட்டியல் இருக்குது ஏனைய நபிமார்கள் யாருக்கும் இல்லாமல் இந்த நபி அவங்களுக்கு மாத்திரம் கொடுக்கப்பட்ட விசேஷங்கள் என்றது அது இன்னொரு பட்டியல் உண்டாது அதே மாதிரி இன்னும் சில பேர் பிரிக்கிறாங்க இதை வகைப்படுத்தும் பொழுது துன்யாவில் ரசூ சலாசிரம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விசேஷங்கள் சிறப்பம்சங்கள் பிரத்யேகமாக அவருக்கே உரிய அம்சங்கள் என்று 
ஆகராவில் அவங்களுக்கு இருக்கிற விசேஷங்கள் அப்படின்றெல்லாம் இப்படி பட்டியல் போடுறாங்க எல்லாவற்றுக்கும் முன்னால் ரசூ சல்லதா அலி சொல்லம் அவங்க ஏதாவது ஒன்றை செய்தால் அல்லது சொன்னால் அதே ரசூல்லாவுக்கு மட்டும் தானா அவங்களுக்குண்டு பிரத்யேகமான விசேஷமான அம்சமா அல்லது அது எல்லாருக்கும் பொதுவானதா என்று கேட்டால் பொதுவாக அடிப்படையில் நபியுடைய எந்த ஒரு செயலும் அது பொதுவானது தான் அதாவது நாங்கள் அவரை பின்பற்றுவதற்கு உரியது தான் அவங்களுக்கே உரிய அம்சமாயிருந்தால் அதற்கு வேறாக ஒரு ஆதாரம் வரணும் உதாரணமாக ரசூ சல்லா சொல்லும் அவங்க சொல்லணும் இது உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு மட்டும் தான் என்று அல்லது அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்லணும் ஏனையவர்கள் முமிங்களுக்கு இல்லாமல் உங்களுக்கு மட்டும் தான் இப்படிங்கிற மாதிரி எனவே நபிகளாருக்கு மட்டும் தான் என்று பிரத்யேகப்படுத்தப்பட்டது என்று அதை வேறு பிரித்து காட்டுவதற்கான ஆதாரங்கள் வராத வரைக்கும் நபிகளாருடைய செயல்கள் எல்லாம் பொதுவானது தான் ஏண்டா நாங்கள் பார்க்குறோம் ரசூ சல்லா சலம் அவங்கட சில செயல்கள் அல்லது சில வேலைகளை சில பேர் வந்து அது அவங்களுக்கு மட்டும் உள்ளதுன்னு சும்மா சொல்லிடுவாங்க சும் மேலோட்டமாக சொல்லிடுவாங்க அது அவங்களுக்கு மட்டும் உள்ள விசேஷம் அது எங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு ஆனால் அப்படி சும்மா சொல்லலாது நபிகளாரின் செயலுடைய அசில் அடிப்படை அது பொதுவானது தான் அது அவர்களுக்கு மட்டுமே உள்ளது என்று இருந்தால் அதுக்கு வேறாக ஆதாரம் வரணும் என்றது ஏன்னா சஹாபாக்கள் அப்படித்தான் விளங்கி இருந்தாங்க நாங்கள் பார்க்கலாம் சஹாபாக்கள் ரசூ சல்லா சலம் அவங்கட செயல்களை பின்பற்றினாங்க கேட்கல யாரை சொல்லதா இது உங்களுக்கு மட்டும் தானா எங்களுக்கும் தானான்னு கேட்கல ரசூல்லா சொன்னால் அதை பாரம் எடுத்தாங்க அபு சயீதின் குதிரி ரதிலான் அவங்க ஒரு ஹதீஸ் ஒரு சம்பவம் சொல்கிறாங்க அதை பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு நான் ரசூ சல்லா சலம் அவங்களோட தொழும் பொழுது தொழுகை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரசூ சல்லா சலம் காலில் இருந்து அந்த செருப்பை கழட்டி போட்டாங்க கழட்டி வீசின மாதிரி அங்கிட்ட ஆக்கினாங்க செருப்பு அணிஞ்சு கொண்டு காலணிகளுடன் தொழலாம் அது வேறு விஷயம் அவங்க கலட்டுறதை கண்டதோடு பின்னுக்கு இருந்த சகாபாக்களும் படபடன்னு அவங்கட காலில் போட்டிருந்த செருப்பு எல்லாத்தையும் கழட்டினாங்க கழட்டி அங்கிட்ட வீசினாங்க தொழுது முடிஞ்சு ரசூ சலா சலம் அவங்க கேட்டாங்க நான் கலட்டினேன் ஏன் நீங்கள் கலட்டினீங்க அப்படின்னு அப்போ சஹாபாக்கள் சொன்னாங்க நீங்கள் கலட்டுவதை கண்டிங்க அதனால் கலட்டினோம் நீங்கள் கலட்டினீங்க உடனே நாங்கள் கலட்டிட்டோம் அப்போ ரசூல்லா சொன்னாங்க நான் கலட்டினத்துக்கு காரணம் என்னாண்டா தொழும் பொழுது எனக்கு வகை வந்துச்சு ஜிப்ரியில் வந்து சொன்னார் என்னை செருப்புக்கு கீழே நஜீஸ் அசுத்தம் இருக்கிறதாக அதனால தான் நான் கலட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சலா சொன்னவங்க அதை அப்படி சொன்ன சம்பவம் வருது இதில் எங்களுக்கு விலங்குது என்னாண்டா சஹாபாக்கள் நபியின் எல்லா செயலையுமே தான் பின்பற்றுவதற்குள்ள செயலாக தான் எடுத்தாங்க இது நபிக்கு மட்டுமா இருக்குமோன்னு சொல்லி அவங்க சும்மா இருக்கல்ல அடுத்தது சும்மா எடுத்தடுப்பில் சில விஷயத்தை பார்த்து உங்களோட அந்தஸ்து வேற உங்களுக்குண்டா அப்படியா இருக்குமா இருக்கும்னு சும்மா அது நபிக்கு மட்டும் உள்ளது என்று நினைக்க வைக்க ரசூல்லா உடவும் இல்லை ஒரு நாள் சஹாபி வந்து கேட்குறா ரசூ சலா சொன்ன அவங்ககிட்ட யாரை சொல்லலாம் நான் அந்த பெருந்தொடக்குடன் ஜனாபத்துடன் விடிய விடியுது எனக்கு நான் நோம்பு பிடிக்கிற யோசனையில் இருக்கிறேன் அப்போ அதை பிடிக்கலுமாண்ட மாதிரி அவர் கேட்குறாரு ஜனாபத்தோடு விடிஞ்சிட்டா நோம்பு பிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னு அப்போ ரசூ சலா சொன்னவங்க சொன்னாங்க எனக்கும் அப்படி நடக்குது குளிப்பு கடுமையான நிலைமையில் நான் சுபகுக்காகிறேன் நான் குளிச்சுட்டு நோம்பு நான் பிடிச்சி நோம்பு பிடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் குளிக்கிறேன் மாதிரி ரசூல்லா சொன்னாங்க அப்போ அந்த சஹாபி திருப்பி ரசூல்லாட்ட சொன்னார் நீங்கள் நீ பெரிய அந்தஸ்து உள்ளவங்க என்ற கருத்துப்பட அதாவது நீங்கள் முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர் உங்களுடைய நிலைமை வேறே ஏண்டு அப்போ ரசூல்லாவுக்கு கோவம் வந்துட்டு ரசூல்லா திருப்பி கேட்டாங்க அல்லாவை மிக பயப்படுற அடியானாக நான் இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்ற கருத்தில் அவரை ரசூல் சலா சலமாங்க கடிந்து கொண்டாங்க அதாவது ரசூல்லா கோவப்பட்டாங்க நீங்கள் அப்படி சொல்லப்படாது இவர் பார்த்தார் அது உங்களுக்கு உங்களோட நிலைமை வேறு அது உங்களுக்கு அப்படி இருக்குமா இருக்கும் அது உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் எனவே அப்படி நபியவங்க சொல்லாமல் ஆதாரம் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை நபிகளாருக்கு மட்டும் தான் என்று கருதுவதை கூட நபி அவங்க விரும்பல நபியின் செயல் பொதுவானதை தான் அதனால தான் ஹுதேபியா உடம்படிக்கை நேரம் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் அந்த உடம்படிக்கை முடிந்து உம்ராவ முடிச்சு செஞ்சு நிறைவேற்றி கொள்ள நிரப்பப்படுத்த முடியாத நிலைமை டெய்லியில் திரும்பி வார நிலைமை இப்போ அப்போ ரசூல் சலா சலம் சஹாபாக்களுக்கு சொல்கிறாங்க நீங்கள் முடியை சிறைச்சிட்டு தலையில் உள்ள முடியல உதாரணமாக வலிச்சுட்டு நீங்கள் குருபானை கொடுத்துட்டு நாங்கள் பெயிருவோம் அப்படின்னு சஹாபாக்களுக்கு சரியான ஆத்திரம் நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த சம்பவத்தை விரிவா உம்ரா உண்டு செய்ய கிடைக்கலையே எப்படி சரி நாங்கள் இதை செஞ்சுட்டா திரும்பி எப்படியும் பெயிரணும் எப்படி சொல்லி சும்மா இருப்போம் அப்போ ரசூல்லா ஏதாவது பேசி கேசி ஒரு இடம் எடுத்து தருவாங்க அப்போ ரசூல்லா ஒப்பந்தம் செஞ்சிட்டோம் இதுக்கு பிறகு பேசுறது முறையும் இல்லை ஏன் நீ திரும்பி போகிறதை தான் நாங்கள் ஒப்பந்த படிக்க முறை எனவே அப்படி நடக்கணும்னு யோசிச்சு கொண்டு உள்ளுக்கு மனைவி இருந்தாங்க கிட்டத்தில் கூடாரத்தில் உம்மு சலமானாயி அவங்கள்ட பேச்சு சொன்னாங்க பாருங
குருபானை கொடுத்தாங்க சஹாபாக்களும் செஞ்சாங்க இதுலேருந்து என்ன விளங்குதுன்னா நபி செய்கிறேண்டால் அதை எல்லாத்துக்கும் தான் அதனால தான் முசலமாக நாய் சொன்னாங்க நீங்கள் செய்யுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க செஞ்சுருவாங்க எனவே நபிகளாரின் விசேஷ சட்டம் எங்கள் என்ற தலைப்பை பேசுவதற்கு முன்னால் நபிகளாருக்கு என்று பிரத்யேகமாக இருக்கும் என்றிருந்தால் அதுக்கு வேறாக ஆதாரம் வர வேண்டும் என்கிறத நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் அடுத்தது எண்ணத்துக்கு இப்படி நபிகளாருக்கு மட்டும் ஒரு விசேஷம் அவங்களுக்கு பிரத்யேகமாக சட்டம் எதற்காக என்று கேட்டால் நபியின் அந்தஸ்து மிக உயர்ந்தது அவர்கள் உடலாலும் பூரணமானவர்கள் ஆன்மாவில் உள்ளத்தாலும் பூரணமானவர்கள் ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த மனிதர் எனவே அவங்கட அந்த அந்தஸ்துக்கு அவர்களை சிறப்புப்படுத்துவதற்காக ரஸ் அல்லாஹு தாலா அப்படி சில சட்டங்களை வைத்தான் அல்லது சில அந்தஸ்துகளை கொடுத்தான் இது பிழை இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு கூட நாங்கள் பார்க்குறோம் உலகத்தில் பொதுவாக மன்னர்கள் சக்கரவர்த்திகளுக்கு வரலாறு நெடுகிலும் நாங்கள் பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு பிரத்யேகமாக சில விஷயங்களை வச்சு கொள்வாங்க அவர்களுடைய அந்தஸ்துக்காக எனவே அப்படி ஒரு அமைப்பில் ரசுல்லாவுக்கு இருந்தது அடுத்த இன்னொன்று நபிகளாருக்கு விசேஷமான சட்டம் அவங்களுக்கு மட்டும் உள்ள பிரத்யேகம் அந்த க அந்த லிஸ்ட்டை வைக்கக்கொள்ள யாரும் நினச்சிடக்கூடாது ஏதோ எங்களுக்கெல்லாம் தடுத்துட்டு வானா முண்டுட்டு அவங்க மட்டும் அனுபவிக்கிறதுக்கு எல்லாம் கொடுத்தாண்ட மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் வானா முண்டா அவங்களுக்கு மட்டும் அனுபவிக்க கொடுத்துட்டான் அப்போ அவங்க அதை அனுபவிச்சாங்க அப்படி அப்படியெல்லாம் இருந்தாங்கிற மாதிரி நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா நபிகளார் சல்லா அலி சலம் அவங்களுக்கு மட்டுமே இருக்கும் பிரத்யேகமான சட்டங்களில் செலுது இருக்கிறது கஷ்டமானது உதாரணமாக தகஜு தொழுக அவங்களுக்கு கடமை என்ற கருத்து படிக்கி அது பொறுப்பானது அல்ல அவங்களுக்கு அப்படி கொடுத்தான் நபிகளாருக்கு மாத்திரம் இருக்கும் சட்டங்கள் எல்லாமே சலுகைகள் அல்ல கிட்டத்தட்ட அந்த சலுகையின் பார்வையில் பார்க்கறதில்ல எங்களுக்கு வானாமிடது அவங்களுக்கு கூடும் நாங்கள் அனுபவிக்காமல் இருக்கிற அவங்களுக்கெல்லாம் அனுபவிக்க சொல்கிறான் எனவே சுகங்களும் அப்படி மாதிரி இல்லை அப்படி மாதிரி இல்லை அதில் சிலது இருந்துச்சு சரி சிரமமானது யுத்த விஷயத்தில் அப்படி இப்படி இருக்குது நபிமார்களுக்கு ரசூலாவுக்கு மட்டும் இல்லை பொதுவாக சிலது இருக்குது நபிமார்களுக்கு பொதுவானது எல்லா நபிமார்களுக்கும் அதை பார்த்தா விளங்கும் போது அவங்களுக்கு அது சிரமமானது அது எங்களை கூட மாறி ஆக்களுக்கு அது லேசியம் இல்லை அல்ல அவர்களுக்கு அதை வைத்தான் அவர்களுடைய அந்த அந்தஸ்துக்கு அப்படித்தான் சில சோதனைகளை பாருங்கள் ரசூசல்லா சலம் அவங்க கடுமையான காய்ச்சல் இருக்கிறாங்க அதை ஒரு சஹாபி வந்து நெத்தியில் ஒரு புடவை துண்டை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாங்கையெல்லாம் நோய் விசாரிக்க வந்த ஒரு சஹாபி அந்த அந்த புடவை துண்டுக்கு மேலே கையை வச்சுட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு மா சத்த மா கையா ரசுல்லா இவ்வளவு காயுது என்று சொல்லி அப்போ ரசுல்லா சொன்னாங்க நாங்கள் அப்படித்தான் நபிமார்கள் உங்களுக்கு ஒரு பங்குனா எங்களுக்கு ரெண்டு பங்கு நாங்கள் சோதிக்கப்படுவோம் நாங்கள் அப்படினவே ரசுலாவுக்கு மட்டும் உள்ள சட்டத்திலையும் பார்க்கலாம் அல்லது பொதுவாக நபிமார்களுக்கு மட்டும் இருக்கிற சட்டங்களை கூட உங்களுக்கு பார்க்கலாம் அது எல்லாமே ஒரு சுகங்கள் அப்படி மாதிரி சலுகைகள் மாதிரி அப்படின்றது இல்லை சிலது பொறுப்பான சுமைகள் மாதிரி அல்ல அவர்களுக்கு கொடுத்தான் நீங்கள் சுமப்பீங்க நீங்கள் சுமக்கோணும் என்கிற அமைப்பில் அவர்களுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துவதற்காக அல்ல அதை கொடுத்தான் எனவே நபிகளாருக்கு இருக்கிற விசேஷமான சட்டங்கள் என்பது அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவதற்காக அதில் சிலது சலுகைகளை போன்று இருந்தது இன்னும் சிலது அவர்களுடைய அந்தஸ்துக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு அது பொறுப்பான சுமையாக இருந்தது அது எங்களுக்கு மட்டும் சுமத்தாட்டப்பட்டிருந்தால் நாங்கள் சில நேரத்தில் தாங்கி இருக்க மாட்டோம் இதில் ரசூசலதா சர்மவங்களுக்குள்ள பிரத்யேகமான விசேஷமான அந்த அம்சங்கள் என்கிறதுல கூட பெரிய பட்டியல்களை பேசிக்கிட்டு போவாங்க உண்மையில் இருக்குது ஆனால் அதிலும் சிலது இருக்குது ஆ மனிதர்கள் அதை சொன்னத்துக்குன்னா அதுக்கு ஆதாரம் இல்லை நான் அதை பின்னுக்கு ஒரு பட்டியலை நான் பேசுகிறேன் ரசு சலாசனம் உங்களுக்கு நிலை இல்லைங்கிற மாதிரி இன்னும் சில சில விஷயம் இருக்குது அதுகளை பற்றி நான் பொறவுக்கு பேசுவோம் இந்த நபிகளாரின் ஹசாயிசுன் நபி என்கிற அவர்களுக்குள்ள பிரத்யேக சட்டங்கள் என்ற இந்த தலைப்பில் தனியாகவே சில உலமாக்கள் கிதாபுகள் எழுதியிருக்கிறாங்க நூல்கள் தொகுத்து இருக்கிறான் முந்தி காலத்திலே தொகுத்திருக்கிறான் அண்மையிலும் கூட சில புதிய கிதாபுகள் தொகுக்கப்பட்டிருக்குது இதில் அல் ஹசா இசுல் குபுரா என்கிற இமாம் சுயோத்தி ரஹமவுல்லாட கிதாப் இதில் விசேஷமான ஒரு நூல் அதில் அவர் மிச்சம் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறார் இந்த நபிகளார் சல்லா அலி சலாம் அவங்களுக்குள்ள எங்கட நபிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த விசேஷமான அந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கிற அல்லது சிறப்பம்சங்கள் மாதிரி அந்த விஷயங்கள் எடுத்து பார்த்தா அது ரெண்டாக பிரிக்கலாம் நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி ஒன்று இந்த உம்மத்துக்கு இல்லாமல் அவர்களுக்கு மட்டும் எங்களுக்கு இல்லை அவங்களுக்கு மட்டும் அப்படிங்கிற விசேஷங்கள் இன்னும் ஒன்று இருக்குது ஏனைய நபிமார்களுக்கு இல்லை இந்த நபிக்கு மட்டும் முந்தி எந்த ஒரு நபிக்கும் கொடுக்கப்படலை எங்கட நபி சல்லா அலி சலாம் அவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டேன்றது அந்த ஏனைய நபிமார்களுக்கு கொடுக்கப்படாமல் எங்கட நபி சல்லா அலி சலாம் அவங்களுக்கு மாத்திரம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசேஷங்கள் என்ற பட்டியலை
ஏன்னா அதில் ஒரு தலைப்பு இருக்குது நான் ஏற்கனவே மிச்சம் ஆரம்பத்தில் நான் விட்டேன் புறவைக்கு இன்ஷால் அதை பேசுவோம் டே மற்றபடி எங்களுக்கு இல்லாமல் இந்த உம்மத்தில் மற்றவங்களுக்கு இல்லை இந்த உம்மத்துக்கு இல்லாமல் நபிகளாருக்கு மாத்திரம் இருக்கிற சட்டத்தில் அந்த விசேஷங்களை பட்டியலை இன்ஷால் நாங்கள் எங்கள் அடுத்த பாடத்தில் நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த தலைப்பில் பார்த்தா அதில் சில விஷயம் வருது ரசு சலாசுரம் அவங்க சொன்னதாக எல்லாம் குறிப்பாக வருது சில குரான் ஆயத்துக்களை பார்த்தா எங்களுக்கு விளங்குது அதில் ஒன்று தான் அருமா ரசு சலதா அலி சலம் அவங்க எல்லோருக்குமே இறை தூதராக வந்திருக்கிறாங்க அவங்களோட தூதுத்துவம் பொதுவானது ஏனைய எல்லா நபிமார்களும் ஏதோ ஒரு ஊருக்கு அல்லது ஒரு கூட்டத்துக்கு வந்தாங்க தற்காலிகமாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தான் அவங்க நபி அவங்க முடிகிறதோடு அவங்களோட தூதுத்துவமும் முடிஞ்சு அல்லது அந்த கூட்டத்துக்கு மட்டும்தான் அவர் எச்சரிக்கை செய்ய நன்மாராயம் சொல்ல வர்றாரு அப்படி தான் வந்தாங்க எல்லா நபிமார்களுமே ஏதோ ஒரு ஊருக்கு அல்லது ஒரு கூட்டத்துக்குன்ற மாதிரி ஆனால் ரசு சலதா சிலம் அவங்க எல்லாருக்கும் நபியாக வந்தாங்க அதாவது உலகத்தில் கருப்பர்கள் வெள்ளையர்கள் அல்லது அரபிகள் அரபி அல்லாதவர்கள் மனிதர்கள் ஜின்கள் என்ற எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் எல்லோருக்கும் தூதுவராக வந்தாங்க எனவே உமுமுய்யத்து ரிசாலா என்கிற ரசு சலா சிலம் அவங்களோட தூதுத்துவத்தின் பொது என்பது எல்லோருக்குமானது என்பது இந்த ரசுல்லாவுக்கு மட்டும்தான் குருவானில் பார்க்கலாம் ஒமா அரசல் நாக்கு இல்லை காஃபத்தல்லின்னா சல்லா சொல்கிறான் நாங்கள் மனிதர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமாகத்தான் உங்களை அனுப்பியிருக்கிறோம் இன்னொரு இடத்துல வருது இப்பங்கிட்ட மனிதர்கள் தானே வருது ஜின்கள் வரலை அங்கே ஏன் நல்லா சொன்னான்னா மனிதர்களை ஒரு விசேஷப்படுத்த தான் ஜின்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்காக அல்ல இன்னும் இன்னொரு இடத்துல மிச்சம் தெளிவாக வருது ஒமா அரசல் நாக்கு இல்லா ரஹமத்தல்லில் ஆலமீன் ஆலமீன்களுக்கு இப்போ மனிதர்கள் ஜின்கள் உட்பட எல்லோருக்குமே நபியாக ரசு சலாசனம் அவங்க வந்தேந்தது அந்த நபிக்குள்ள விசேஷங்களோட எந்த நபிக்கும் அப்படி ஒரு சிறப்பு இல்லை இந்த நபிக்கு அடுத்தது இன்னொரு விசேஷம் என்னால் இவர்கள் இறுதி நபி இறுதி நபி என்கிறது இந்த ஹாத்தமுன் நபியின் என்கிற இறை தூதர்களுக்கு நபிகளார் சலதா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இறுதியானவர்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு இறுதி தூதர் வர மாட்டார் என்பது நபி அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு சிறப்பு கடைசி நபியாக வந்தாங்க கடைசி தூதை உலகத்துக்கு அவங்க கொண்டு வந்தாங்க இதுக்கு பின்னால் வகை வராது ஒரு தூது வராது இந்த உலகத்துக்கு இது மறுமை வரைக்கும் நிலைக்கக்கூடியது மாற்றப்பட மாட்டாது இது முழு உலகத்துக்குமானது முழு உலகமும் இருக்கும் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது என்ற அந்த சிறப்பு இந்த தூதுத்துவத்தை இருக்குது எனவே இந்த ஹத்துமுன் நுபுவா என்கிற நபிகளால் இறுதி நபி என்கிறது எங்கள் அக்கீதா உலையும் முக்கியமான ஒன்று அதை நான் கட்டாயம் நம்பணும் இது மிச்சம் தேவையானதும் முக்கியமான ஒன்றும் கூட இது நபிகளாருக்கு பின்னால் யாருமே நபி வரப்போவதில்லை எனவே அந்த நபிக்கு பின்னால் யார் வந்தாலும் உலகத்தில் அவர் என்ன வித்தைகளை செய்தாலும் எதை செய்தாலும் எங்களுக்கு அலட்டி இல்லை நாங்கள் தடமாற போகிறது இல்லை உண்மையாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கவும் தேவையே இல்லை ஏன்னா அது உண்மையாகவே இருக்காது நபி அவர்கள் திட்ட தெளிவாக ஒன்று ரெண்டு அல்ல பல ஹதீஸ்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க அல் குரான்ல தான் ஹாத்தமுன் நபியினிடம் சொல்லியும் இருக்கிறான் நபி இறுதி நபி ரசுல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க எனக்கு பின்னால் நபி இல்லை என்பது எனவே இந்த உம்மத்தை அந்த அந்த பிரச்சனையிலிருந்து தப்பிட்டாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் கிறிஸ்தவ உலகத்தை ஈசா அலி இஸ்லாம் அவங்க காலம் அதாவது அவங்க வானத்துக்கு உயர்த்தப்பட்டாங்க கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறாங்க அவங்க கொல்லப்பட்டாங்கன்னு எப்படி அவங்களுக்கு பின்னால் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் கொஞ்ச நாள்லே சில பேர் வந்தாங்க நான் இறை தூதர் எனக்கு இறை செய்து வருது அப்படி இப்படின்னு இவரை நம்புவதா இல்லையா என்றே பல கூட்டங்களாக பிரிஞ்சாங்க அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சோதனையாக அமைஞ்சிச்சு இடையில் அழுத்தம் வாரது நான் இறை தூதர்ன்றது அப்படிங்கிறது இப்படிங்கிறது இந்த உம்மத்துக்கு அது தடமாத்தம் இல்லை தெளிவாக இருக்குது இந்த உம்மத்து இந்த நபிக்கு பின்னால் நபி கிடையாது அப்படியே யாராவது வந்தாலும் அவர்களை உம்மத்து ஒதுக்குது ஆனால் என்றைக்குமே உலகத்தில் ஒன்று இருக்குது எந்த ஒரு வழிகேட்டையும் பின்பற்றுவதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருப்பாங்க அதை மாதிரி யாரோ ஒரு மிர்சா குலாம் வாரான் நபி என்றான் அவன்ட பின்னுக்கு கொஞ்சம் பேர் போகிறாங்க ஆனால் உம்மத்து தெளிவாக இருக்குது அவர்கள் வழிகேடு என்பதிலும் தெளிவாக இருக்குது எனவே இந்த உம்மத்து ஒரு தடமாத்தம் இல்லாத தெளிவில் அல்லா வைத்திருக்கிறான் நபி வந்துட்டாரோ புதிய சுத்தர் வந்துட்டாரோ அவர் சொல்கிறது கேட்கணுமோ தேவையில்லையோ அப்படியோ இப்படியோ என்ற தடமாத்தமே எங்களுக்கு இல்லை என்ன மன்னன் வந்தாலும் என்னதான் மலையை அவர் பிரட்டி காட்டினாலும் என்னதான் ஆகாயத்தில் பிறந்தாலும் நீரில் நடந்தாலும் நபி என்பது இனி வரவே முடியாது என்பது எங்களுக்கு தெளிவோ அதில் நிறையா சிறப்பு இருக்குது நிறையா விஷயம் இருக்குது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அக்கீதாவும் கூட முக்கியமான ஒரு அக்கீதா நபிக்கு கிடைச்ச ஒரு விதத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பு இன்னும் ஒன்று இருக்குது ரசு சலா சிலமவங்களுக்கு உள்ள சிறப்புகள் ஒன்று ஏனைய நபிமார்களுக்கு கிடைக்காது மறுமை நாளில் அல் மகாமுல் மஹமூத் என்கிற எல்லோரும் புகழக்கூடிய புகழுக்குரிய ஒரு அந்தஸ்து ஒரு நிலை நபி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் என்கிறது ஒமினல்லி ஃபத்தஹஜதுபிஹி நாஃபில்ல தல்லக் அசா எபஹ் கரம்புக்க மகாம
அந்த நேரத்தில் அந்த அந்த கஷ்டத்திலிருந்து நிவர்த்தி பெறுறதுக்கு அதிலிருந்து விடுதலை பெறுறதுக்கு மக்கள் சரியான மாதிரி க ஆசைப்படுவாங்க கடுமையான கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ பேசிக்கொள்வாங்க யாராவது ஒத்தட்ட பேத்து நாங்கள் ஒரு சிபாரிஸ் பண்ண சொல்லுவோம் அல்லா கிட்ட எங்களை இந்த இந்த கஷ்டத்திலிருந்து கொஞ்சம் விடுவிக்க சொல்லின் அப்போ ஆதம் அலை இஸ்லாத்துக்கிட்ட போவாங்க நீண்ட ஹதீஸ் அதில் வருது நூஹ் அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் இப் மூசா அலி இஸ்லாம் இவர்கள் அப்படி முக்கியமான நபிமார்கள் இவங்க ஒவ்வொருத்தட்டையும் போவாங்க பேச்சு சொல்லுவாங்க விலங்குது தானே உங்களுக்கு இதை பார்க்குறீங்களே இப்படியெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது எங்களுக்காக சிபாரிசு பண்ணுங்களேன் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒதுங்கிடுவாங்க எங்களுக்குன்னா ஏழாது அவங்க ஒவ்வொருவருடைய சில விடைய எங்களை சொல்லி ஒதுங்குவாங்க நப்சி நப்சி நப்சிடுவாங்க அப்படி அவங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு இப்போ எனக்கு ஏழாதுன்னு மாதிரி ஒதுங்கிடுவாங்க கடைசியாக ரசூ சலதாசிரம் அவங்கள்ட்ட மக்கள் வருவாங்க அப்போ ரசூ சலாசிரம் வந்து சொன்னதன் பின்னால் அவங்க அவங்க ரசூல்லாவே சொன்னாங்க இப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் இப்படி சொல்லுவாங்க அதுக்கு பின்னால் என்னக்கிட்ட வருவாங்க நான் அரிசிக்கு கீழால் வருவேன் வந்து சுஜூதில் விழுவேன் அந் விழுந்து அல்லாகவை துதிப்பேன் அல்லாவை புகழுவேன் எனக்கு முன்னால் யாருக்குமே உதிப்பாக்கி கொடுக்கப்படாத அல்லாவை புகழக்கூடிய புகழ்களை அல்லா என மனசுக்கு உதிப்பாக்கி கொடுப்பான் அவனை நான் துதிப்பேன் புகழ்ந்து கொண்டே இருப்பேன் சுஜூதில் அதுக்கு பின்னால் அல்லா சொல்வான் இருப்பேன் தலையை தூக்குங்க மொஹம்மத் செல் துழுத்தா நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இஷ்பா துஷஃபா நீங்கள் சிபாரிசு பண்ணுங்க உங்களை பரிந்துரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சொல்லுவான் அப்பற சூழ்ல பரிந்துரை பண்ணுவாங்க ஷஃபாத்துல் உதுமா என்கிற மகத்தான அந்த பரிந்துரை அந்த சிபாரிசு செய்யும் பாக்கியம் நபிகளாருக்கு மறுமேலே கிடைக்கும் வேற எந்த ஒரு நபிக்கும் அது இல்லைங்கிறது அதே மாதிரி ரசூ சலாசனம் அவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்ட இன்னும் ஒன்று தான் அவங்களுக்கு ஜவாமியுள் களிம் கொடுக்கப்பட்டதான் சொல்கிறாங்க அதாவது நபிகளாரின் ஹதீஸுகளில் சில பகுதி இருக்குது ஜவாமியுள் களிமங்கிறது கொஞ்சம் வார்த்தைகளில் ஆழமான பெருக்கமான அதிகமான விளக்கங்கள் உள்ள விஷயங்களை சொல்லும் அந்த ஆற்றல் அந்த திறமை சில ஹதீஸ் இருக்குது ரெண்டு சொல்லில் முடியும் அதுக்காக பல கிரந்தங்களையே எழுதலாம் அந்த அளவுக்கு அதுக்கு விளக்கம் இருக்கும் அந்த அதாவது சொற்றுருக்கமும் பொருள் பெருக்கமும் அப்படி சொல்லுவாங்களே ஓரிரு வார்த்தைகளில் லட்சம் லட்சம் கருத்துக்களை சொல்வதற்கான ஆழமான அர்த்தங்களை அடக்கும் அந்த ஆற்றல் அந்த விசேஷமான அந்த மொழி பிரயோகம் இருக்குதே அது ரசூ சலதாரி சிலமவங்களுக்கு அல்லா கொடுத்த விசேஷம் ஹதீஸுகளில் பலது உங்களுக்கு அதில் பார்க்கலாம் இன்னும் ஒன்று ரசூ சலா சிலமவங்க சொன்னாங்க அது எந்த ஒரு நபிக்கும் அல்லா கொடுக்கல அந்த பாக்கியம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதனுடைய பயனை நாங்களும் அடைகிறோம் ஜுயிலத்திலியல் அருது மஸ்ஜிதன் வத்தஹூரா இந்த பூமி முழுவதும் எனக்கு தொழும் இடமாக ஆக்கப்பட்டிருக்குது அது துப்புரவாக்கக்கூடிய அம்சமாகவும் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஏனைய உம்மத்தில் அவங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுண்டா தொழுரேண்டா அவங்க மெஹராபுக்கு வந்தே ஆகணும் தொழுகைக்குண்டு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்து தான் தொழணும் கண்ட இடத்துலலாம் தொலையலாது ரோட்டில் கடலோரத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டில் அப்படியெல்லாம் தொலையலாது அப்போ அல்லா ரசூல்லாவுக்கு ஸ்பெஷல் ஒன்று கொடுத்தானே நாண்டா பள்ளியின்னு பிரத்யேகமான சட்டங்களோடு ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கு உள்ள கண்ணியம் அதுக்குள்ள சட்டங்கள் வேறு மற்றபடி எங்கும் தொழலாம் எங்கும் தொழலாம் காட்டில் மேட்டில் கடலோரத்தில் அங்கே இங்கே எங்கேயும் தொழலாம் ஹதீஸ்களில் சில இடங்கள் குறிப்பிட்ட இடங்கள் வந்திருக்கிறது தொலைவான ஆண்டு அவைகளை தவிர முழு பூமியில் எங்கேயும் தொழலாம் பள்ளிக்கு தான் வரணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை தொழுகை கொதுக்கப்பட்ட இடத்துக்கு தான் வரணுன்னு கட்டாயம் இல்லை அடுத்தே இந்த பூமியின் மண்ணை எல்லாம் தகூராக ஆக்கி இருக்கிறான் தண்ணி இல்லாட்டி அந்த மண்ணால் தண்ணியால் நாங்கள் எப்படி உதவி செஞ்சுட்டு தொழுவோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மண்ணால் தயம் செஞ்சுட்டு எங்களுக்கு தொழலாம் அதை அல்லா இந்த உம்மத்துக்கு கொடுத்துருக்குறான் அடுத்தது ஓ இல்லத்தில் இயல் கனாயம் ரசூல்லா சொன்னாங்க போர் செல்வங்கள்னு சொல்லுவோமே போரில் எதிரியிடமிருந்து கைப்பற்றப்படக்கூடிய பொருட்கள் அதை அல்லா எனக்கு ஹலால் ஆக்கி இருக்கிறான் இதுக்கு முன்னால் எந்த ஒரு நபிக்கும் அல்லா அப்படி கனிமத்தை ஹலால் ஆக்கல்ல ஒன்றில் அதில் பல நபிமார்களுக்கெல்லாம் ஜிஹாதை கடமையாக்க இல்லை கடமையாக்கி இல்லாமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு அப்படி இருந்திருக்கிற மாதிரி விலங்குது எங்களுக்கு அல்லது ஜிஹாது கடமையாக்கப்பட்டு ஜிஹாது செய்தாலும் கூட அதில் எதிரிகளிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள் அவங்களுக்கு எடுக்க முடியாது அதையெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒன்று சேர்த்து வைப்பாங்க வானத்திலிருந்து ஒரு நெருப்பு வந்து அதை அப்படியே கருக்கிட்டு போய் தரும் அப்படித்தான் இருந்துச்சு முன்னே நபிமார்களுக்கு இந்த இந்த நபிக்கு அல்லாஹு தாலா போர் செல்வம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய யுத்தத்தில் கைப்பற்றப்படக்கூடிய அந்த பொருட்களை அல்லா ஹலால் ஆக்கினான் அடுத்ததாக முன்னுசிர் திபிரி மசீரத்த ஷஹரின் ரசுல்லா சொன்னாங்க ஒரு மாத தூரம் பயணம் பண்ணினால் எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ அந்த அளவு தூரத்தளவுக்கு இருக்கிற எதிரியும் என்னை கேட்டால் பயப்படுவான் என்னை பற்றி கேள்விப்பட்டால் பயப்படுவான் எனவே
ஏன்னா யுத்தத்தில் போரில் முக்கியமான ஒன்று எதிரி எங்களை பயப்படுவது என்பது எங்களை பற்றி அச்சம் அவன் மனசில் வந்துட்டா போரை வெல்லுவது லேசி அவனை தோக்கடிப்பது லேசி எனவே அந்த அச்சத்தை அல்லாஹால எதிரிகளுடைய மனசில் போட்டிருக்கிறான் மதீனாவிலிருந்து ஒரு மாதம் பயணம் பண்ணினால் எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ அந்த தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு எதிரிகள் எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் நபியை கேள்விப்பட்டாலே மனசில் ஒரு பயணம் வந்துடும் அது அல்ல அப்படி ஒரு விசேஷமாக நபிக்கு கொடுத்துருந்தான் அது ஏன் அது ஒரு மாதம் அப்படின்னு கேட்டால் இபின் ஹஜர் ரஹமுல்லா போன்ற முக்கியமான உலமாக்கள் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் பலர் சொல்கிறாங்க அது ஏன் ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் பயணம் பண்ணுற தூரம் மட்டும் ஏன் சொன்னாங்கன்னு கேட்டால் நபிகளார் உயிரோடு இருக்கிற காலத்தில் ஒரு மாத காலம் பயணம் பண்ணும் தூரத்திற்கு உட்பட்ட பிரதேசத்துள்ளுக்குத்தான் நபிகளாருடன் மோதக்கூடிய அல்லது யுத்தத்துக்கு விரு யுத்தத்துக்கு தயாராகக்கூடிய எதிரிகளாக இருப்பவர்கள் இருந்தார்கள் அதுக்கு மேலே இருக்கல்ல ஏன்னா அதுக்கு அந்த தூரத்துக்கு அங்கால நபியுடைய செய்தி அப்போ பைத்திருக்கல்ல ஏன்னா அப்பைக்கு இருந்த எதிரிகள் அந்த வட்டத்துள்ளுக்கு தான் இருந்தாங்க அந்த தூரத்தில் இருந்தாங்க அதனால் அந்த உதவி அல்லா செஞ்சதாக அவ்வளவு தூரத்துள்ளுக்கு அந்த உதவி இருந்ததாக உள்ள மக்கள் விளக்கம் சொல்கிறாங்க கடைசி அவர் விஷயம் இருக்குது நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் நீ முடிச்சிடுறேன் ரசூல்லாவுக்கு மட்டுமே உள்ள ஏனைய நபிமார்களுக்கு கொடுக்கப்படாது ஏனைய நபிமார்களுக்கு அல்லாமல் நபி சல்லா அலி சலம் அவங்களுக்கு மாத்திரம் உள்ள விசேஷங்களில் இன்னும் ஒன்று தான் இஸ்ரா மெஹராஜ் என்கிற அந்த சம்பவம் அது கொஞ்சம் மிச்ச நேரம் பேசுகிறதுக்குள்ள சம்பவம் தான் சீராலை நாங்கள் பற்றி ஏழாவது பாடத்தில் இருக்கிறோம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு எட்டு பத்தாவது பாடத்துள்ளுக்கு இது வந்திருக்கும் நுபுவத்து ப பன்னெண்டாம் ஆண்டு பதிமூணாம் ஆண்டு சம்பவத்துக்கு உள்ளது இது அப்போ எனக்கு ஞாபகம் நான் சொன்னேன் இதை நாங்கள் விரிவாக பார்க்கல நாங்கள் பின்னால் நபியின் அந்த மொஜிசா அல்லது ஹசாயிஸ் என்கிற தலைப்பில் வரும் பொழுது கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் அப்படி சொல்லி அதனால் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நாங்கள் பார்ப்போம் நான் முடியுமா அளவு அவசரமாக முடிச்சிடுறேன் இஸ்ரா மிகராஜ் என்கிற அந்த அற்புதமான சம்பவம் நபிகளாருக்கு நடந்த அவங்களுக்கு ஏனைய எந்த ஒரு நபிக்கும் கொடுக்கப்படாத ஒரு விசேஷம் அந்த உண்டு அடுத்தது அற்புதம் ஒன்று பார்த்தாலும் ஒரு பெரிய அற்புதம் பெரிய அற்புதம் நபிகளாருக்கு நடந்த அற்புதங்களில் ஆக பெரிய ஆக விசேஷமான என்ற ஒரு மூணு நீங்கள் எடுத்தா டப் த்ரீ என்ற மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ஆக பெரிய மூணுன்னு நீங்கள் எடுத்தா அந்த முதல் மூன்று அற்புதங்களில் கட்டாயம் இந்த இஸ்லாமேஜா வரும் அந்த அளவுக்கு இது முக்கியமானது அந்த அளவுக்கு பெரிய விசேஷமான ஒரு அற்புதம் அது நபிகளாருக்கு மாத்திரம் பிரத்யேகமாக கிடைத்த ஒரு அந்தஸ்தும் சிறப்பும் இஸ்ரான்டா எங்களுக்கு தெரியும் இரவு நேரத்தில் உத்தர ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது அல்லது அனுப்புறது மிகராஜ் என்கிறது கீழிருந்து மேலே உயருவது அதாவது இஸ்ரா என்பது இராவளி பயணம் ஒன்று சொல்லுவோம் மிகராஜ் என்கிறது இந்த நபிகள் அவருடைய இதில் விண்வழி பயணம் அந்த இராவளி பயணமும் விண்வழி பயணமும் அதாவது மக்கா மஸ்ஜித் அல் ஹராம் இருக்குது கேபா உள்ள பள்ளி அங்கிருந்து ஜெருசலத்தில் இருக்கிற அல் மஸ்ஜித் அல் அக்சா வரைக்கும் இரவு நேரத்தில் நபிகளார் வந்தது இஸ்ரா என்கிற அந்த இராவளி பயணம் அங்கிருந்து ஏழு வானங்களையும் தாண்டி நபியவர்கள் விண்ணுக்கு பயணம் செய்தது அது மிகராஜ் என்கிற விண்ணுலக யாத்திரைன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டும் ஒரே இரவையில் நடந்துச்சு நபிகளாருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முறை நடந்துச்சு அவங்களுடைய விழிப்பில் நடந்துச்சு கனவுலை அல்ல முழிச்சு தெளிவாக முழிச்சிருக்கும் நிலைமையில் நடந்துச்சு அந்த பயணத்தை நபியவர்கள் தனது உடலாலும் ரூஹாலும் மேற்கொண்டார்கள் நபி உடம்பாலே போனாங்க ஏன்னா ஒரு சில அறிஞர்களுடைய கருத்து இருக்குது சலபுகள் ஆரம்ப காலத்து உள்ள அறிஞர்களே கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் அது அவ்வளோ வலுவானதல்ல நபிகளால் ரூஹாவில் தான் போனாங்க அவங்களுடைய உயிரால் ஆன்மாவில் போனார்கள் ஆன்மாவினால் தான் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள் உடம்பு போகலை அந்த மாதிரி ஏன் நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன்டா அதாவது பொதுவாக சீராவை நான் கொஞ்சம் விரிவாக படிக்கிறனால அதை சொல்கிறேன் ஆனால் அது வலுவான கருத்தல்ல ஹதீஸ்களை பார்த்தா குருவானாயத்துடைய வெளிப்படையை பார்த்தா சுபான் அல்லது அசரா பியாபுதிகி அல்லாஹு தாலா இரவு நேரத்தில் அவனது அடியானை அனுப்பினான் அப்படி தான் சொல்கிறான் எனவே நபிகளார் உடம்பால் போனார்கள் என்பதை காட்டக்கூடியது தான் பெரும்பாலான ஆதாரங்கள் இருக்குது ஹதீஸுடைய குரானுடைய வெளிப்படையெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது ஆக பெரும்பாலான உலமாக்கள் சஹாபாக்கள் காலம் தொடுக்க தொடர்த்தே ஆக பெரும்பான்மையானவர்கள் அந்த கருத்தை தான் சொல்கிறாங்க ரசூல்லா உடம்பாலும் உயிராலும் ஆன்மாவிலும் அந்த பயணத்தை மேற்கொண்டான் எனவே தன் உடம்பால் தான் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டான் சில பேர் சொல்கிறாங்க இது மனா கனவுல தான் போனாங்க அது வந்து எந்த விதத்திலும் ஆதாரம் இல்லாத வலுவு இல்லாத மிக பலகீனமான அது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கவே ஒரு ஒரு சொல்லல்ல பலகீனமானது அதுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது கனவுல பேச்சிருந்தால் அவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியமாகவும் இருந்திருக்காது நாங்களாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு தூங்கி எழும்பி சில நேரத்தில் ச
எனவே அது கனவில் நடந்திருக்கிறதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை எனவே நபியுடைய வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை ஒரே இரவில் இரண்டுமே நடந்துச்சு விழிப்பில் போனார்கள் உடலாலும் ஆன்மாவிலும் ஆன்மாவாலும் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள் இந்த பயணம் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு கேட்டால் அதாவது அந்த சீரா இருக்குது நபிகலார் சலதாசன் அவங்களோட வரலாறுல நடந்த சம்பவங்களில் மிக மிக உறுதியான சம்பவங்களில் ஒன்று தான் இது குருவானில் வருது அந்த அளவுக்கு இது இஸ்ரா குருவானில் மிக தெளிவாக வருது மேராஜு கூட குரான் ஆயத்து அதுக்கு வெல வருது என்ற கருத்தை தப்சீரோடு உள்ள மக்கள் பல பேர் சொல்லி இருக்கிறாங்க எனவே அடுத்தது ஹதீஸும் ஒன்று ரெண்டல்ல ஹிஜுரத்துக்கு முன்னால் மக்காவில் நடந்த சம்பவங்கள் சம்பந்தமாக வந்த ஹதீஸுகளில் இந்த இஸ்லாமிய ராஜுக்கு வந்த அளவுக்கு சஹீஹான ஹதீஸ் வேறு ஒன்றுக்குமே வரல இந்த நூலாக சஹீஹுல் புகாரி சஹீஹு முஸ்லீமில் மாத்திரம் ரெண்டிலையும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு ஹதீஸுகள் வருவதாக சொல்கிறாங்க இந்த இஸ்லாமிய ராஜை பற்றி எனவே உறுதியாக எந்த சந்தேகத்துக்கும் இடம் இல்லாமல் நடந்த ஒரு சம்பவம் அதில் ரெண்டாவது பேச்சு இல்லை ஆனால் அது எப்போ நடந்துச்சு எங்கிறதுல நிறைய கருத்து முரண்பாட்டு இருக்குது டேட்டில் கருத்து முரண்பாட்டு இருக்குது எந்த வருஷம் எந்த மாதம் எத்தனாம் தேதிங்கிறதுல நிறைய கருத்து வேறுபாடு இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டுக்கு சீராவில் இந்த விஷயத்தில் டேட்டில் வந்த கருத்து வேறுபாடு மாதிரி வேறு உள்ள வந்ததை நான் காணல அந்த அளவுக்கு நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த வருஷமா இந்த மாசமா இத்தனா தேதியா இந்த வருஷமா அப்படியா இப்படியா எனவே அது நடந்ததில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது நடந்த வருடம் அல்லது மாசம் டேட்டில் தான் நிறைய கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்குது ஆனால் ஆச்சரியம் எங்களுடைய உம்மத்தை நாங்கள் என்னென்னு பார்க்குறோம்டால் ரஜபு மாதத்தில் அதுவும் இருபத்தி ஏழாம் புறையில் மேராஜ் நடந்ததாக உறுதியாக நடந்ததாக அப்படி நம்பிக்கொண்டு அதுக்கு ம அதை நம்பிக்கை மட்டும் இல்லை அந்த மேராஜுக்கு ஒன்று உணவு பிடிக்கிறது அல்லது மேராஜுக்கு ஒன்று மௌலு தோதுறது இப்படி ஒரு அமர்கலத்தை பார்க்குறோம் அப்படி இருபத்தேழு ரஜபு இருபத்தேழு என்பதை குறிப்பாக அதுதான் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது சில பேர் பேசியிருக்கிறாங்க ரஜபுரம் நடந்ததாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் பெரும்பாலானவருடைய கருத்து ஹிஜ்ரத்து நடப்பதற்கு முந்தினவரிடம் நடந்தது இன்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஹிஜ்ரிக்கு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மாதம் ஒன்னரை வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது எப்படியோ ரசூல்லா மக்காவிலிருந்து ஹிஜ்ரத்து மதீனாவுக்கு வருவதற்கு முன்னால் நடந்திருக்குது மக்காவுடைய அந்த நுபுவத்தில் கழித்த அந்த ஆரம்ப முதல் கட்ட அந்த அந்த மக்காவில் கழித்த காலத்தின் பிந்திய பகுதியில் தான் இது நடந்திருக்குது சரி இந்த பயணத்தை ஏன் நல்லா ரசூல்லாவுக்கு வைச்சான் ஏன் இப்படி ஒரு புதினத்தை வைத்தான் அப்படின்னா இது உண்மையிலே அற்புதமும் தான் ரெண்டாவது பேச்சு இல்லை சந்திரனை புழக்க வச்ச மாதிரி அப்படி அப்படி ஒரு அற்புதம் தான் ஆனால் இந்த அற்புதங்கள் நடக்கிறதுல ஒன்று இருக்குது பெரும்பாலும் ரசூசலாசனம் அவங்க அற்புதங்களை நடத்தினாங்க அவங்க நபி என்று காட்டுவதற்கா அப்படி தானே தான் பெரும்பாலும் நடிச்சு நீங்கள் இப்படி செய்ய பார்க்க அப்படி செய்ய பார்க்கணாங்க ரசூலாக செஞ்சு காட்டினாங்க அது அப்படி தான் நடந்தது நுபுவத்தை நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் உண்மையான நபி என்று காட்டுவதற்காக நபி அவங்க செஞ்சு காட்டினாங்க அல்ல அதை நடாத்தினான் அல்லாஹ் தலா அதை நடக்க வச்சான் ஆனால் இந்த இந்த இஸ்லாமிய ராஜ் அவங்களுக்கு பார்க்கலாம் அற்புதம் என்றிருந்தால் எல்லோரும் பார்க்க பட்ட பகலில் மாதிரி பலரும் பார்த்திருக்க அது நடக்கும் மாதிரி சந்திரன் ரசூல் அப்படி தான் பொழைச்சி காட்டினாங்க பலரும் பார்த்திருக்க பொழக்க வச்சு காட்டினாங்க ரெண்டாக ஆனால் இஸ்லாமிய ராஜ் ராவு நேரத்தில் தான் நடந்துச்சு ராவு நேரத்தில் யாருமே காணலில் கிட்டத்தட்ட ரசூல் அவ்வளோ மலக்குமார்கள் போனாங்க அவ்வளவு தான் மற்ற யாருக்குமே காணாமல் ரவு நேரத்தில் தான் வந்துச்சு ரசூல்லாவே தான் வந்து சொன்னாங்க இப்போ இதில் ஒரு விசேஷம் ஒன்று நாங்கள் விளங்க வேணாண்டா அந்த அல்லா அவர்களை நபி என்று நிரூபிப்பதற்காக செய்து காட்டுவதாக இருந்தால் எல்லாரும் பார்த்திருக்க அல்லா செய்து காட்டியிருப்பான் இது வந்து எங்களுக்கு விளங்குது அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவதற்காக அல்லா செஞ்சிருக்கிறான் ஒரு காரணம் அந்த நபியை அந்தத்தின் உயர்த்த அவர்களை வலுப்படுத்த அல்லது அவர்களை மேம்படுத்துவதற்கு அல்லா செஞ்சான் ஏன்னா குருவான் ஒரு இடத்துல வருது இந்த மக்கத்தில் முசிறுக்குகள் ஒரு கட்டத்தில் சொன்னானுங்க ஏழும்டா நீங்கள் வானத்துக்கு போங்க பார்க்க அப்படின்னாங்க சொன்னாங்க ஏழும்டா நீங்கள் வானத்துக்கு போக பார்க்கல நீங்கள் நபி அதை தான் போங்க பார்க்க ஆனால் நீங்கள் போனதை நம்ப மாட்டோம் மணியாக வரக்கூட ஒரு வேதத்தோடு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னாங்க அப்போ ரசூல்லா சொல்கிறதா குர்வானில் வருது சுபஹான ரப்பி ஹல் குந்து இல்லா பஷரன் ரசூலா சுபஹான் அல்லா நானும் ஒரு மனுஷன் தானே அப்பா நானும் ஒரு மனிதனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தூதுவர் தானே இதெல்லாம் எனக்கு பண்ண இல்லாதுன்னு மாதிரி இருந்துட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் வானத்துக்கு போங்கன்னு சொல்லக்கூட ரசூல்லா நான் போக மாட்டேன்னு இருந்துட்டாங்க அப்போ இது அப்போ அந்த நேரத்தில் ரசூலா போகலை எனவே இதனுடைய அடிப்படை வந்து நபி என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு மக்களுக்கு காட்டுவதற்காக அது காட்சியாக நடக்கலை இரவு நேரத்தில் எல்லாம் நபி அவர்களுக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தது அவர்களுக்கு ஒரு கண்ணியத்துக்காகத்தான் உண்மையிலே நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா அப்படித்தான் அப்படித்தான் நடந்துச்சு இரவு நேரத்தில் எல்லாம் ஒரு கண்ணியத்துக்கா
இஸ்ராவை பற்றி சொல்லும் பொழுது சுபஹான் அல்லதி அசராபி அபுதி ஹீல இளம் மீன் அல் மஸ்ஜித் அல் ஹராமி இலல் மஸ்ஜித் அல் அக்சல் அதி பாரக் நாஹ் லீ நூறு யஹு மின் ஆயாத்தினா எதற்காக இப்படி ஒரு பயணம் லீ நூறு யஹு மின் ஆயாத்தினா எங்களுடைய அத்தாட்சிகளில் சிலதை அவருக்கு காட்டுவதற்காக எங்களோட வல்லமையான ஆட்சி அல்லாவுடைய விசாலமான ஆட்சி அவனுடைய அந்த ஆற்றல் சொர்க்கம் நரகம் பெரிய வானம் இந்த மா இந்த பெரிய அண்ட சராசரங்களை கொண்ட இந்த பிரபஞ்சம் இவைகளை அல்லா ரசூலாவுக்கு காட்டினான் அந்த அந்த ஆயத்துக்களை காட்டுவதற்காக வக்கதா எப்படி வக்கதாலிக்க நுரி இபுராஹிம மலக்கோச்ச நபிமார்களுக்கு அல்லா சில பொழுது அவனுடைய வல்லமையை காட்டினான் ஏன்னா மக்களுக்கு தவா செய்யும் பொழுது எதிர்க்கப்பட்டாங்க சோதிக்கப்பட்டாங்க நிறைய இடைஞ்சல்கள் வந்துச்சு அந்த நேரத்திலலாம் எல்லாரையும் போல் ஒரு மனுஷன் என்கிற அமைப்பில் அவங்களுக்கும் ஒரு 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 சோர்வு மாதிரி அல்லது என்னடா இப்படியெல்லாம் எதிர்க்கிறாங்களே என்ன மாதிரி வரும் பொழுது இப்படியெல்லாம் கடுமையான எதிர்ப்பு பெரிய பலம் மிக்க சக்திகள் எதிர்க்குதுன்ற போல் அவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி அவங்களுக்கும் ஒரு ரீசார்ஜ் மாதிரி ஒன்று தேவை அந்த நேரத்தில் அவங்களோட உள்ளத்தை பலப்படுத்த அவர்களுடைய உள்ளத்தை இந்த அவர்களுடைய உள்ளத்தை கெட்டியாக்க சில விடயங்கள் தேவைப்படும் இயல்பான மனிதர்கள் மாதிரி தானே அப்போ அல்ல அவர்களுக்கு அதை கொடுத்தான் ரசூல்லாவுக்கு இந்த மீராஜுக்கு முன்னால் உள்ள காலத்தை பார்த்து அவங்களுக்கு விளங்கும் பத்து வருடத்துக்கு மேல் மக்காவில் முயற்சி கடுமையான எதிர்ப்பு கடுமையான தொல்லை அந்த பத்து வருடம் முடியும் பொழுது அபு தாலிபும் மௌத்து ஹதீஜாவும் மௌத்து இன்னும் துணையாயிருந்த ரெண்டு பேர் மௌத்தாவுறதோடு இன்னமும் அதுக்கு மேல் கஷ்டம் அவங்க மௌத்தானதன் பின்னால் தாயிஃபுக்கு போய் அந்த முயற்சியும் தோல்வி தாய்ப்பிலிருந்து திரும்பி வந்து இப்படி அடுத்தடுத்து நிறைய மனசுக்கு கஷ்டமான காரியங்கள் நடந்திருக்கிற அந்த கட்டத்தில் அல்ல இந்த பயணத்தை வைத்தான் இந்த பயணத்தில் அல்லா நபிக்க காட்டினான் இதெல்லாம் எனக்கு ஏலும் வானத்துக்கு போய் அந்த விசாலமான ஆட்சியை பார்த்தார்கள் அந்த சொர்க்கத்தை பார்த்தாங்க நரகத்தை பார்த்தாங்க ஏழு வானங்களை தாண்டி போனாங்க அப்போ அது மனசுக்கு ஒரு உறுதி இவ்வளவு வல்லமை மிக்க அல்லா என்னை கைவிட மாட்டான் இவ்வளவு வல்லமைக்க அல்லாவை இந்த எதிரிகளினால் ஒரு நாளும் மீற முடியாது அவன் அவர்களை தோக்கடிப்பான் என்கிற அந்த உறுதி அவங்களோட மனசில் பதிகிறதுக்கு எனவே அது அல்லா சொல்கிற ஒரு காரணம் இந்த சம்பவம் எப்படி நடந்துச்சு கேட்டால் நான் சுருக்கமாக பைத்திருறேன் இந்த மிச்சம் நீட்டிக்கிட்டு போக மாட்டேன் அதாவது ஒரு நாள் ரசூ சலாசலம் அவங்க மக்காவில் தன்னுடைய வீட்டில் இரவு நேரத்தில் தூங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க அப்போ மலக்குமார்கள் வந்து ரசூ சலாசலம் அவங்கள எடுத்துக்கிட்டு போய் மஸ்ஜித் அல் ஹராமில் கேபா இருக்குது அந்த கேபாவோடே அந்த வட்டத்தோட அந்த கேபா ஓரத்தோட இருக்குது ஹிஜுரி இஸ்மாயிலுங்கிற பகுதி அந்த அரை வட்ட பகுதி ஒன்று இருக்குது அந்த ஹிஜுரி இஸ்மாயில் கிட்ட கொண்டு போய் அவங்கள வளர்த்தாட்டி அவங்களோட நெஞ்சை பொழந்து அவங்கட கல்ப வெளியே எடுத்து அந்த சம்சம் தண்ணியில் கழுவி அந்த உள்ளத்தில் ஈமானையும் இறை நம்பிக்கைங்கிற அந்த ஈமானையும் ஞானம் என்கிற அறிவையும் அந்த உள்ளத்தில் நிரப்பி அதை அந்த கல்பில் நிரப்பி அதை மறுவா நெஞ்சில் வச்சு அதை தச்சு அங்கிருந்து ரசூ சலதாலே செல்லம் அவங்கள புராக்கு என்கிற ஒரு வாகனத்தில் மக்காவிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டு போனாங்க ஜெருசலத்தில் இருக்கக்கூடிய அல் மஸ்ஜித் அல் அக்சா என்கிற அக்சா பள்ளிக்கு எடுத்துக்கிட்டு போனாங்க இதுதான் இந்த இராவளி பயணம் என்கிறது அந்த புராக் என்கிற அந்த வாகனத்தை பற்றி கூட சகிஹான ஹதீஸில் வந்திருக்குது அது விசேஷமான ஒரு வாகனம் என்று அது கோவேறு கழுதையை விட சிறியது கழுதையை விட கொஞ்சம் பெரியது அது அதி சூப்பர் ஸ்பீடுன்ற மாதிரி அதாவது அந்த அந்த ஒளியின் வேகம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு வேகம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் எப்படின்னா இப்போ நாங்கள் இப்படி பார்த்தால் எங்களுக்கு விளங்குமே ஒரு அஞ்சு மைல் பத்து மைல் தூரத்துக்கு விளங்குமே அந்த மிருகத்துடைய ஆற்றல் அழினாண்டா காலை இப்படி தூக்கினா இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு ஒரு குதிரை பாயக்கொலை தூக்கினா ஒரு நாலு அடி அஞ்சு அடி வைக்கும் அவ்வளோதான் அது ஒரு காலை தூக்கினா அந்த காலை மருவாக வைக்கிறது கண்ணு கட்டிய தூரத்தில் தான் அடுத்த கா மருவாக வைக்கும் இங்கே தூக்கினா அங்கே தான் வைக்கும் அந்த அளவுக்கு மின்னல் வேகத்தில் மாதிரி போகக்கூடியதுன்ற அந்த புராக்கை பற்றிய வர்ணனைகள் சஹிஹான ஹதீஸில் வந்திருக்குது சையான ஹதீஸில் வந்திருக்குது அந்த வாகனத்தில் போனாங்க அங்கே போன ரசூ சல்லாசலம் அவங்க மசூத் அல் அக்சா இருக்கிற இடத்துக்கு போனாங்க அங்கே நபிமார்களுக்கு இமாமா இருந்து தெளிவிச்சாங்க அங்கிருந்து அவர்கள் ஏழு வானங்களை கடந்து போனார்கள் அங்கிருந்து விண்ணுலகத்துக்கு போனார்கள் அது எதில் போனாங்க அதை பற்றி ஒன்றும் வரல அது ப இறக்கைகளை கட்டி போனாங்களா அல்லது ஏடி படிகள் மாதிரி படிகளில் போனார்களா என்ற எந்த விவரமும் ஹதீஸில் வரல போனார்கள் என்பது இருக்குது சகியான ஹதீஸ் இருக்குது குரானாயத்தின் வெளிப்படையான கருத்துகளும் அதை காட்டுது எனவே அங்கிருந்து ஏழு வானங்களை ஒரு வானம் இரண்டு வானம் மூணு வானம் வானங்களை தாண்டி ஏழாவது வானத்துக்கும் போய் அந்த வானத்தின் வானங்களின் ஒரு எல்லை இருக்குமே வானங்களின் ஒரு ஒரு எல்லை இருக்குமே வானங்களின் தொங்கல் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படி பெய்த்து பெய்த்து ஏழாவது வானத்தின் ஒரு தொங்கல் இருக்குமே அந்த எல
அந்த மரத்தை ரசூல்லா கண்டாங்க அந்த மரத்தின் இலைகள் எப்படி இருந்துச்சுன்ற கூட சொன்னாங்க அந்த மரத்தையும் தாண்டி போனார்கள் சிதிரத்துல் முந்தகா வானத்தின் இலை அதோட வானம் முடியுது வானத்தின் எல்லை முடியுது அந்த இலந்தை மரத்தையும் தாண்டி போனார்கள் தாண்டி போய் அல்லாகவே சந்தித்தார்கள் அல்லாகவே நெருங்கினார்கள் அப்படி வருது அதை பற்றி ரசூல்லா சொல்லிக்கிட்டு சொல்லிக்கிட்டு போக்கள தான் கேட்டாங்க ரசூல்லா நீங்கள் அல்லாவை கண்ணிகளான் அப்ப ரசூல்லா சொன்னதாக சஹீ முஸ்லீம் ஹதீஸ் வருது நூறுன் அண்ணா அராஹு நூறுன் ஒளி பிரகாசம் நான் எப்படி அவனை காணுவேன் இதுதான் அந்த ஹதீஸில் கருத்து அது குலமாக்கள் விளக்கம் சொல்றாங்க அல்லாஹு தாலாவை அவங்க நெருங்கினார்கள் எல்லாமே ஒரு ஒளி மயமாக இருந்தது எல்லாம் வெளிச்சமாக இருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் அல்லாஹுவை அவர்கள் காணவில்லை நான் எப்படி காணுவது எனவே அவனுக்கு திரையாக தடையாக ஒளிகளும் பிரகாசங்களும் வெளிச்சங்களும் இருந்தன என்னால் அவனை எப்படி காண முடியும் மட்டும் சொன்னாங்க வெற்று கண்ணால் அவனை பார்த்தேன்னு ரசூல்லா சொல்லல இந்த மேகராஜ பயணத்தில் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் அல்லாகவை வெற்று கண்ணால் பார்த்தார்களா என்பதை பற்றி உலமாக்கள்ட்ட நிறைய கருத்து முரண்பாடு இருக்குது ஆனால் அதில் வலுவான ஆய்வுகளின்படிக்கு இருக்கக்கூடிய வலுவான ஆதாரபூர்வமான கருத்து என்னவென்றால் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க மேகராஜுடைய இரவையில் வெற்று கண்ணால் அல்லாகவை பார்க்கவில்லை அப்படின்றுதான் சில சகாபாக்கள் ரசூலுல்லா அல்லாவை பார்த்தார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதற்கு விளக்கம் என்னன்னு கேட்டால் உள்ளத்தால் பார்த்தார்கள் கல்பால் பார்த்தார்கள் அகப்பார்வையால் அந்த பார்த்தார்கள் அவ்வளவுதான் ஏன்னா ரப்பஹு மர்ரத்தைனி பி ஃபுஆதி என்று சஹி முஸ்லீம்ல அதீஸ் வருது ஃபுஆத் என்று சொல்றது உள்ளம் எனவே அகப்பார்வையினால் உள்ளத்தின் பார்வையினால் கல்வினால் பார்த்தார்கள் என்ற ஒரு விளக்கம் தான் அதுக்கு இருக்குது இது அக்கீதா சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மசாலாவும் கூட இந்த பயணம் முடிஞ்சு ரசூ சலா சுலம் அவங்க அல்லாகவே நெருங்கினார்கள் அல்லா ரசூல்லாவுக்கு சில விஷயங்களை வகையாக கொடுத்தான் அதில் உண்டு தான் தொழுகை என்கிற கடமையை கொடுத்தான் எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச சம்பவம் அது ஐம்பது நேரம் கடமை என்று கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்புறம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்ல சொல்ல ரசூலா கேட்டு 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 கடைசியாக அஞ்சுக்கு வந்து நின்றுச்சு தொழுகை என்கிற அந்த மகத்தான் அமல் ஒரு பரிசை போல் அந்த இரவிலும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு போகிற வழியில் ரசூ சலா அஸ்லாம் அவங்க முதலாம் மானத்தில் ஆதம் அலி இஸ்லாம் ரெண்டாவது மானத்தில் யஹியா ஈசா அலிஹி மசலாம் ரெண்டு நபி மூணாவது மானத்தில் யூசுஃப் நபி நாலாவதில் இத்ரீஸ் நபி ஐந்தாவதில் ஹாரூன் நபி ஆறாவதில் மூசா ஏழாவதில் இப்ராஹிம் அலைஹி முஸ்லாத்து வசலாம் இவர்களை சந்தித்தார்கள் ஏழாவது வானத்தின் எல்லைக்கு சிதிரத்துல் முந்தகா கிட்ட போகும் பொழுது அல் பைத்துல் மஹமூர் என்கிற ஒரு இடம் இருக்குது இந்த பூமியில் காபா இருப்பதை போன்ற ஒரு இடம் அது அதுக்கு மலக்குமார்கள் அதிலிருந்து அல்லாவை துதித்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான வழக்கமார்கள் உள்ளே போவாங்க வெறிய மாற மாட்டாங்க அல்லாவை துதித்து கொண்டே இருப்பாங்க அந்த அல் பைத்துல் மஹமூர நபி அவங்க கண்டாங்க நபி அவங்க கண்டாங்க இதெல்லாம் முடிஞ்சு ரசூ சலா ஆசிரம் அவங்க திரும்பி வந்து மக்காவு கண்ட இரவிலேயே ரசூ சலா ஆசிரம் அவங்க வந்து சேர்ந்தாங்க இதில் இந்த பயணத்தில் நிறையா பேசுகிறதுக்கு இருக்கிறது இடையில் நடந்த சம்பவங்கள் அது அந்த வானங்களுக்கு நபி அவர்கள் போன நேரத்தில் சொர்க்கத்தின் இன்பங்களை கண்டாங்க சொர்க்கத்தை பார்த்தாங்க நரகத்தில் சில குறிப்பிட்ட பாவங்களுக்காக சில குறிப்பிட்ட கூட்டத்தினர் வேதனை செய்யப்படுவதையும் கண்டாங்க இப்படி சகிஹான ஹதீசுகளில் இந்த இஸ்ரா மேராஜை பற்றி விரிவான செய்திகள் வந்திருக்குது முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஹதீஸ் நான் சொன்னேன் சஹி முஸ்லீமில் புகாரியில் எல்லாம் சேர்த்து வந்திருக்கின்ற ஆனால் எந்த ஒரு ஒரு ஹதீஸில் முழுக்க வரலை எல்லாமே அங்கோ அங் அங்கே சிலது இங்கே சிலது இங்கே சிலது என்று வந்திருக்குது எல்லாத்தையும் தொகுத்து உலமாக்கள் எடுத்திருக்கிறாங்க அப்போ இல்லை நாங்கள் கொண்ட விலையும் கொள்ளிடம் என்னாண்டால் இந்த இஸ்ரா மேராஜை பேசும் பொழுது சில பேர் இந்த உம்மத்துக்குள்ள ஒரு நோய்களில் ஒன்று தான் இது என்னாண்ட ரசூல்லாவுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் அது ஆதாரபூர்வமாக இருக்கும் அது அற்புதமாகவும் இருக்கும் எங்கள்ட்ட நான் விக்காத ஒரு சிறப்பு அதில் வந்திருக்கிறதை பேசாமல் வராததுகளையும் சேர்ப்பாங்க இன்னும் சிறப்பு சேர்க்க பார்க்குறவங்க இப்படியும் நடந்துச்சு அப்படியும் நடந்துச்சு அப்படியும் நடந்துச்சு அப்படி சொல்லி எங்கள்ட்ட நான் விக்கி தானே சிறப்பு ஒன்று இவங்க கண்டதையெல்லாம் சேர்க்க போகிறது ஆதாரம் இல்லாததையும் சொல்கிறது அப்படியும் நடந்துச்சாம் இப்படியும் நடந்துச்சா அந்த நேரத்தில் ஆதாரம் இருக்கான்னு கேட்டால் எப்படி திரும்ப கேட்கறது ஏன் நடக்க இல்லாதா அல்லா நினைச்சா செஞ்சு காட்ட இல்லாதா இந்த நபிக்கு அப்படி ஒரு சிறப்பு வர இல்லாதான் நாங்களாக சிறப்பு சேர்க்க தேவையில்ல அந்த நபிக்கு நடந்திருக்கும் சிறப்புகள் இருக்குது ஆதாரபூர்வமான சிறப்புகள் இருக்குது விசேஷமாக இந்த இஸ்லாமியராஜ் விஷயத்தில் நிறைய உங்களுக்கு பார்க்கலாம் அந்த கட்டுக்கதைகளும் இட்டுக்கட்டப்பட்ட விஷயங்களும் ஆதாரமே இல்லாத அம்சங்களும் நிறைய சொல்லப்படுது புராக்கை பற்றி சகிஹான அதீஸில் வந்திருக்குது விளக்கம் அதுக்கும் மேலே அப்படியாம் இப்படியாம் இப்படியாம் உண்டு அதே மாதிரி ரசுலா மேவராஜுக்கு இப்படி போனாங்க ஒரு த ஒரு ஒரு ஏணியில் போனாங்க அதில் ஒரு படி தங்கம் ஒரு படி வெள்ளி ஆச்சரியப்படும்
வரலாறில் அந்த பொய்கள் புனையப்பட்ட அல்லது இல்லாதவைகள் சொல்லப்பட்டதில் ஒரு புதினம் என்னாண்டால் அது நல்லவர்களின் தலையில் அது சாட்டப்படுவது நல்லவங்களோட பேரில் பொய் சொல்கிற மாதிரி கதை ஒரு கிதாப் ஒன்று இருக்குது மிகராஜு இபுனி அப்பாஸ் என்று சொல்லி இபுனி அப்பாஸ் ரதியல்லாவன் அவர்கள் விவரித்த மிகராஜு பயணம் என்று சொல்லி அப்போ டக்குனு பேரை கேட்டதோடு எங்களுக்கு நினைக்கும் அபுகரையர் அறிவிச்சேண்டா ஹதீஸ் சாஹி இந்தா அப்படி தான் நினைக்கிறது எந்த உடனே சொல்லிட்டாங்க சொல்ல அபுகரையர் அறிவிச்சார் புகாரியில் வந்திருக்குது அறிவித்தவர் அபுகரையராக வந்திருக்குது புகார் இல்லைனா அதுக்கு மேலே யாரும் கேட்க மாட்டாங்க பார்த்தா அது தேடி பார்த்தா புகாரில் இருக்காது அது மாதிரி அந்த சில பேர் இருக்கிறார்கள் சில விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது சில முக்கியமானவங்கட்ட தலையில் வச்சு அவங்கட பேரை விற்று சொல்லிடுறது அது செயலாகணுங்கிறதுக்காக அது மாதிரி மிகராஜு இபுனி அப்பாஸ்ன்னு ஒரு கிதாப் இருக்குது அதில் பேர் தான் இபுனு அப்பாஸ் மிகராஜை விவரிக்கிறார் இப்படி 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 நடந்ததாக ஏன்னா இப்போ இபுனு அப்பாஸ் சொன்னேன்டா எல்லோரும் நம்பிடுவாங்களே பெரிய அறிவாளி ஆச்சரியமான ஒரு ஞானி அப்படியெல்லாம் இருப்பவர் முக்கியமான ஒரு ஆள் சஹாபி அதனால் சரியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மிகராஜு இபுனி அப்பாஸ் என்று இருக்கிற அந்த கிதாப் இருக்குது இபுனு அப்பாஸ் அவர்கள் விவரிக்கும் மிகராஜு பயணம் என்கிற அந்த கிதாபை உலமாக்கள் பொதுவாகவே எச்சரிக்கிறாங்க அதை பார்க்க வானான் ஏன்னா அதில் கிட்டத்தட் அதிகமானவைகள் எந்த ஆதாரமும் இல்லாத ஹதீசுகள் அதுக்கும் இபுன் அப்பாஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இபுன் அப்பாஸ் அநியாயமாக அதில் சம்மந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாரு அது அவர் சொல்லவும் இல்லை அவருடைய பேரை வைத்து அதை செயலாக்கி இருக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்லவார் என்றால் இஸ்ரா மிகராஜ் என்பதே ஒரு அற்புதம் அல்லா இஸ்ராவை பற்றி சொல்லக்கல அப்படி தானே சொல்கிறான் சுபஹான் அல்லதி அஸ்ரா அக்ஸா ஹராத்தில் மசு ஹராமில் இருந்து அக்ஸாவுக்கு நபியை போக வைத்த அல்லா தூய்மையானவன் அப்போ அர்த்தம் அல்லாவுடைய வல்லமையை நீங்கள் அப்போ பாருங்கள் அப்படி ஒரு வல்லமை யாருக்கும் இருக்காது எனவே அல்லாவுடைய வல்லமைக்கான உண்டு அது ஆச்சரியமானது அதில் சொல்லப்படும் எல்லாமே ஆதாரபூர்வமானது அல்ல அதை நாங்கள் நல்லா விளையும் கொள்ளணும் இஸ்லாமியராஜ் சம்பந்தமாக சொல்லப்படும் அது அதில் அதுக்கு இடையில் நடந்த சம்பவங்கள்ன்ற எல்லாமே ஆதாரமானது அல்ல மறுபக்கத்தில் இஸ்லாமியராஜை பற்றி இப்படி நடந்துச்சாம் இப்படி நடந்துச்சாம் அப்படி சொல்லக்கூட அவசரப்பட்டு நாங்கள் அது ஆதாரம் இல்லாடி சொல்லவும் தேவையில்ல ஏன்னா சகியான அதீசுகளில் விசேஷமான செய்திகள் வந்திருக்குது எனவே சகிஹான் அதீசில் வந்தவைகளை நாங்கள் பாரம் எடுப்போம் மற்றவர்கள் எடுக்க மாட்டோம் இஸ்லாம் மேராஜுங்கிறது எங்களுக்கு நிறைய படிப்பினைகளை உணர்த்தக்கூடிய இதுகள் உண்டு ரசூ சலாசிரம் அவங்க முழு உலகத்துக்கும் நபிங்கிறது அது காட்டுது ஏன்னா அரபு நாட்டுக்கு வெளியே போனாங்க நபியாக வந்ததன் பின்னால் ஜெருசலம் இருக்கிறது அரபு நாட்டுக்கு வெளியே நபிமார்களுக்கு இமாமா தொழுவிச்சாங்க எனவே எல்லோருக்கும் நபி என்கிற அந்த ஒரு உண்மை அங்கே வெளியே வருது அதே மாதிரி ரசூ சலாசிரம் அவங்கட அல்லாவுடைய வல்லமை விளங்குது இப்படி பல விஷயங்கள் இதில் இருக்குது இந்த பயணம் முடிஞ்ச ரசூலா மக்காவுக்கு வந்ததன் பின்னால் மறுநாள் காலையில் மக்கள்கிட்ட சொன்னாங்க இப்படி நான் ராவ் போனேண்டு அந்த நேரத்தில் கடுமையான எதிர்ப்பு வந்துச்சு வளமையாக வந்ததை விட கூட நபி அவங்கள கேலி செய்ய தொடங்கினாங்க இதுவரைக்கும் சாதாரண பொய் சொன்னார் இன்றைக்கு பெரிய பொய் சொல்லிட்டார் என்று சொல்லி எனவே இந்த பயணம் முசிரிக்குகளுக்கு ஒரு ஃபித்னாவாக சோதனையாகத்தான் இருந்துச்சு இன்னும் அதிகமாக நபியை பொய்யன் என்று சொல்ல தொடங்கினாங்க அவங்க அந்த பிரச்சாரத்தால் சில அப்பாவி முஸ்லீம்களும் சிக்கி கொண்டாங்க அதில் சில அப்பாவிகள் இருக்கிறாங்களே கொள்கை உறுதியாகாதவங்க அவங்களும் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா சாத்தியமா போகிறதுக்கு ஒரு மாதம் வாரத்துக்கு ஒரு மாதம் இருக்கக்கூடிய இந்த தூரத்தையே இவர் ஒரு இரவையில் போயிட்டு வந்ததாக சொல்கிறாரு நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்ன மாதிரி அவங்க ரசுல்லாவை இன்னும் அதிகமாக பொய்யன் என்று சொல்ல நம்ப மறுக்க அந்த அவங்கட பிரச்சாரத்தில் சில அப்பாவி முஸ்லீம்களும் சிக்கிக் கொண்டார்கள் ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் முஸ்லீம்கள் மிக உறுதியாக இதை நம்பினாங்க அதில் முக்கியமான முதலாவது ஆள் மாதிரி ஒருத்தர் தான் அபு பக்ரதி எல்லாம் அவங்க அண்டைக்கு அண்ட மக்கத்து முஷிரிக்கர்கள் நினைச்சாங்க எல்லாத்திலையும் முகமது நம்புற இந்த அபு பக்கர் இதில் நம்ப மாட்டார் அபு பக்கர் வீட்டில் இருக்கிறாரு போய்ட்டு தட்டி கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இன்றைக்கு அவங்கட கூட்டாளி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்களும் அதை நம்ப மாட்டீங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் நம்புவீங்க இதை நீங்களும் நம்ப மாட்டீங்க அப்போ அபு பக்கர் கேட்டாங்க என்ன சொல்கிறாரு அப்போ சொன்னாங்க இப்படியாம் இப்படியாம் பாருங்களேன் இப்படி போனாராம் வானத்துக்கு போனாராம் சாத்தியமாக இதெல்லாம் எப்படி போய்த்து வந்திருக்காரு கொலை அபு பக்கர் சொன்னார் இதுக்கும் அங்கிட்ட அவர் சொன்னாலும் நான் நம்புவேன் நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க அவர் சொன்னேண்டு உண்மையில் இங்கான காலகோ அவர் சொல்ல இருந்தால் லக்கத் சதக்க அது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்றார் எந்த பின்வாங்குதலும் தயக்கமும் இல்லாமல் அதை முழுமையாக நம்பினார்கள் சித்தி கண்டு பட்டம் அவங்களுக்கு வந்துச்சு எனவே இது ஒரு விதத்தில் ஈமானுக்கு ஒரு சோதனையாக அமைஞ்சிச்சு எதிரிகளுக்கு அது ஒரு ஃபித்னாவாக அமைஞ்சிச்சு ரசூல் அவங்களுக்கு நிரூபித்தாங்க வந்து கேட்டாங்க அந்த நேரத்தில் போனேன் என்று சொல்கிறீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்க மசூர் லக்
ரசுலா துல்லியமாக சொன்னாங்க அவனை ஒவ்வொன்றையும் கேட்டாங்க அது அங்கே எப்படி இருக்கும் இங்கேன்னு எப்படி இருக்கும் ரசுலா சொன்னாங்க அடுத்தது பயணத்திலான இடையில் யாரை கண்டேன் எப்படி கண்டேன் யாரை பேசினேன் இன்றைக்கு அந்திக்கு ஒரு கூட்டம் இங்கே வந்து சேருவாங்க நான் அவங்கள சந்தித்தேன் எல்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் சொல்ல 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 அவங்க நம்பலை அல்ல யாருக்கு நேர்வழியை நாடவில்லையோ அவனுக்கு எவ்வளவு ஆதாரங்களை கொண்டு வந்தாலும் நம்ப மாட்டானுங்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு ஆதாரம் தான் எனவே இதோடு நாங்கள் முடிச்சு கொள்வோம் அரும ரசூசல்லா சலம் அவங்களுக்கு இருந்த அந்த விசேஷங்களில் நபிமார்களுக்கு ஏனைய நபிமார்களுக்கு இல்லாத அந்த பகுதியை தான் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தோம் இந்த உம்மத்துக்கு இல்லாமல் நபியவர்களுக்கு மட்டுமேங்கிற சில சட்டங்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த விசேஷங்கள் என்கிற சிறப்பம்சங்கள் அல்லது விசேஷ சட்டங்களை பற்றி இன்ஷால்லா நாங்கள் எழும்பினா அடுத்த சீரா பாடத்தில் இன்ஷால்லா பார்ப்போம் சுபஹானுக்கு அல்லாஹம் அபிஹம்திக்கு அஷ்ஹது அல்லாஹ் இலாஹ் இல்லாஹ் அந்த அஸ